Hello dear students, welcome to another lecture of Structural Analysis 2. In this video, we have a previous year question. In December 2018, we have a slope deflection method in the symbol title of the problem. Analyze the frame shown in figure by slope deflection method. Draw bending moment diagram also. Figure in the ABC in the world, rend section in the world, simple frame in the world, the solve in the world. AB in the world session, 40 kN meter in the world, uniformly distributed load. BC in the world section, centrally, unit load in the 80 kN. Randini moment of inertia, AB in the IUM, BC in the 2 IUM. Above, one frame. This method is solved in the same way. This is the frame. Sway frame is non sway frame. Now, this is the frame. This is the end. 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 This is non sway frame in the underline of the other the symbol item the key problem joint equilibrium conditions use the tenant I'm going to see I'm but to cherry or a problem on a e-problem in a number of the question paper and I'm loaded you to the 12 marks in another choice today you see I took bending moment diagram where I come back to the problem on a in a new problem and then I'm not the missy here the or question and occupy over the slope deflection you say the tenant I'm not the chair but the maximum try here okay about non sway frame in the அல்லங்கள் slope deflection method இந்த first step வந்த first step we need to find the fixed end moments of each span we need to consider each span separately as a fixed end first span என்ன வருந்து AB அனு AB என்ன வருந்து நமுக்கு அரியா vertical ஏறுந்தோ AB என்ன வருந்து section AB இந்த both end fixed அனு நம்மல assume இதுத்து AB இல்லது uniformly distributed load அனு uniformly distributed load அவும்போ அது இந்த fixed end moment என்ன வருந்து AB लेल्लது, अधायது इवड लेल्लது, anti-clockwise direction ले, WL square by 12 magnitude लेरु मोमेंडु, BC न वर इन्नது, clockwise ले, WL square by 12 न वर इन्नது, मोमेंडु वन, अपो, WL square by 12, W न वर इन्नது, इद, कोस्टेल लेद अंदे रिकुन्नது, 40 kN per meter आने लोड, 3 meter length आने नम्मल बीम, अपो, नम्मल के equation ल L in the way in the day 3 square divided by 12 in the jay more number can answer minus 30 kilo newton meter in the good to at the wallet and a m of b a b l and down the moment day plus w l square by 12 one up and number can answer a plus 30 kilo newton meter in the good to Vocês 80 into W न वर इन्द 3 अल्ला 3 plus 3 न वर इन्द 6 divided by 8 which is equal to minus 60 kilo newton meter अड़ते दे M of C भी आन C भी न वर इन्द plus W by L by 8 आन therefore 60 plus 60 kilo newton meter अपो first step न नम्मल वड़े complete यदू first step न वर इन्द fixed end moments कंडूडिकन दाने fixed end moments मून condition लाण नमक्क fixed end moments कंडूडिकन दाव उन्द uniformly distributed load उन्द centrally supported unit load उन्द eccentrically support unit load इद मून इन्दे equation एंगने वेर्यान नम्मल introduction slope deflection दे introduction ले नम्मल वड़े tabular column वर्चित्ट पड़ि Next इल्लदे slope deflection equation इड़दाना ने slope deflection equation इए पार्न पोलत्ते ने ओरो span इन्नुम् रंड वीधम slope deflection equation उन्डाओं अपि AB नुल्लोरु span इन्ने रंड slope deflection उन्डाओं first one MAB यूं MBA वरु MAB उन्डाओं MBA रंड moments इन्डाओ वोड़ अपि slope deflection equation इड़दाने MAB is equal to MFAB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. E 2EI by L लुम 3 delta by I योको कोमन आने. MFAB इन वरी इन्दद, इवड़े AB आनेंगी, नम्मल इवड़े MFAB इन वरी. 
ടു തീറ്റായെ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വരുന്ന ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ ടു ടൈംസ് തീറ്റായെ തീറ്റായെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് പ്ലസ് തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിന് ഒരു ഒരു ടൈം സ്ലോപ്പാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീം ആണ് എം എഫ് എ ബി വി ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഐ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഐ ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ എ തീറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ എ ടേംസ് എങ്ങനെ സീറോ ആയി പോകും കാരണം എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല തീറ്റ ബിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്വേ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഡെൽറ്റൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ സ്വേ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് എം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി സ്പാൻ എ ബിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബി രണ്ടാമത്തെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക എം ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ബി എ പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ ബി പ്ലസ് തീറ്റ എ മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ വി ഓൾറെഡി ന്യൂ തീറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ അവർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എം എഫ് ബി എ ഇസ് തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഇ ഐ എ ബിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഐ ഉള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ ബി ദർ ഫോർ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം എം ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പാൻ എടുത്തു ബി സി ബി സിയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എം എഫ് അല്ല എം ബി സി ഉണ്ടാവും എം സി ബി ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് എം ബി സി എം ബി സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക എം എഫ് ബി സി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ ബി പ്ലസ് തീറ്റ സി മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ വർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു ടൈംസ് തീറ്റ ബി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിന് ഒരു സിംഗിൾ തീറ്റ ബി തീറ്റ സി ത്രീ ഡെൽറ്റയും ടു എ എയും ഒക്കെ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാന്ന് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് എം എഫ് ബി സി വി ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിലോ നൂട്ടൻ മീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഐ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിൽ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടു ഐ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ തീറ്റ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ കാരണം എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് സി സപ്പോർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടിൽ സി സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടിൽ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വരിക ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടിലെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ സി സീറോ ഡെൽറ്റൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ഗിവൺ ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ അതുപോലെ ഇത് നോൺ സ്വേ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈസ് ടു തീറ്റ ബി ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ എം ബി സി ആസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ടു ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആസ് എം സി ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് സി ബി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻ ടു ടു തീറ്റ സി പ്ലസ് തീറ്റ ബി മൈനസ് ത്രീ
അപ്പോൾ നാല് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മളുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീമ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ആണ് അല്ലേ എ ബി സിയിൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും സോറി 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 എം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആണ് അതായത് സിഗ്മ എം ബി മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എം ബി എ പ്ലസ് എം ബി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ബി എൻ്റെ വാല്യൂവും എം ബി സിൻ്റെ വാല്യൂവും നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും ഈ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ബിക്കാം തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ഇതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ ഐ തീറ്റ ബീൻ്റെ ടേംസിനെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ഇ ഐ തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ഈ മൈനസ് തേർട്ടീന് അപ്പുറം കൊണ്ടാവുമ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഐ തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അൺനോൺ ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ അൺനോണേ ഉള്ളൂ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ടു സ്പാൻ ഫ്രെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ അൺനോൺ ഉള്ളതിനു അൺനോണിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മളെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ നാല് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എം എ ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇ ഐ തീറ്റ ബിക്ക് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടും മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതാൻ മറക്കരുത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് എം ബി എ ആണ് എം ബി എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലും ഇ ഐ തീറ്റ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എം ബി സി ആണ് എം ബി സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇ ഐ തീറ്റ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എം സി ബി ആണ് എം സി ബിയിലും നമ്മളിതുപോലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ അനലൈസിങ് ദ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടത്തോടെ തീർന്നു അതായത് ഓരോ ബീമിലുള്ള മൊ അൺനോൺ മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അനലൈസിങ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് വരച്ചാൽ പോലെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എല്ലിനെ എങ്ങനെ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി സെൻട്രലി സപ്പോർട്ടഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സെൻട്രിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ 
ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പരാബോളയും ഈ ട്രയാങ്കിളും അപ്പോൾ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പരാബോള ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബി സി ആണ് ബി സിയിൽ സെൻട്രലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് അറിയണം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അറിയാൻ റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ താഴെയാണോ മുകളിലാണോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരക്കേണ്ടത് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കണം അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ എ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലേ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ബീമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ താഴെ പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ തുടങ്ങുമ്പോൾ സോറി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബീൻ്റെ മുകളിൽ മൈനസ് താഴെ പ്ലസ് സീൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് എയിൽ മൈനസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ വരിക എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിൽ മൈനസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എ ആണ് എം ബി എ ബിയിലാണ് ബിയിലെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ബിയിലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിലെ ബീൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ബിയിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ബി ആണ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ബി സിയിലെ ബിയിലെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബി സിയിലെ ബിയിലെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ബി സിയിലെ ബിയിലെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമിൻ്റെ മുകളിൽ അതൊരു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എം സി ബി ആണ് ബി സി ബീമിലെ സി ടു ബിയിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് സി ആണ് സിയിലെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നോക്കുക സിയിലെ പ്ലസ് വരുന്നത് സീൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ ബാക്കി വന്ന പോർഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ മൈനസും പ്ലസും പ്ലസും അതൊക്കെ എന്താ വരിക ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഈ റീജിയനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മൈനസും പ്ലസും കൂടിയും പോയി ന്യൂട്രൽ ആയി പോയ റീജിയൻസ് ആണ് ഈ ഒന്നുമില്ലാതെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല സോറി ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളറും വട്ടമൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഈ റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റീജിയനിൽ ഒരൊറ്റ സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ സൈനൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ന്യൂട്രൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഷേപ്പിൽ അപ്പം നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളെ ബീമിന് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഇത് ടു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്